你现在是真的爱你。他向你求婚，最后也意味着临时要破产了。林仙为了我，已经做好了失去一切的准备，我却不相信他。林宪，我叫林宪，请大家不要再给他安排相亲了，他已经名花有主了。林林他对我一见钟情。小满的未婚夫。忽然间回想起，拂面暖风轻轻，我微醺，想起你。小满知道你为了向他求婚，准备了这么多，他肯定会答应的，一定会的。相信我吗？你死了！离开我家！好想唱首歌给你听，属于你和我的旋律。你这边请问找谁？呃，我想找一下林宪。嗯，请问您这边有预约吗？没有。呃，林总，那个，呃，那个林总，叔，钟小满来了。当时不相信我，现在又跑过来，把我当什么了？没空。好。我这就去转告前台。不好意思，现在嗯林总没空。没空。嗯，现在肯定还在生我的气
。那我在这儿先等一下他吧。林总，庄小满说要一直等，他愿意等，就让他等欢迎各位来到林氏集团创新品牌发布会，我是林氏执行总裁林宪堂。作为一家老牌食品企业，为了跟上时代的步伐，林氏接下来将抛弃传统模式，对现有业务进行彻底的转型与升级。我们将在保证食品绝对安全的前提下。优先考虑时间成本和经济效益。林氏有信心，在未来两年内，将企业市值翻倍。林氏所有决策都有数据支撑，以下是具体调研数据，请大家看大屏幕。这是之前去大东村时，给您看的那个视频，我忘记删除了，刚才给放错了。你的失误，给公司的形象造成了巨大的损失，你自己说怎么办？林总，您再给我一次机会，我我我一去财务那儿结算，明天不用来上班了。林总，李现。董事长，你整天开出这个开出那个，什么臭毛病？爷爷，不用再说了。今天发布会上这么一闹，大家都知道你和小满的婚约，这件事你都处理不好，影响了我和庄家的交情。我这个爷爷，你不用认了。董事长昨天碰到庄小满，在这等到很晚，说有个农业项目，正好没有人跟进，就安排他负责，还没来得及跟你说就，就爷爷让我把之前做的新型农业方案也带过来了。别以为你能拿爷爷来压我。你分到哪个部门啊？生态农业发展部。生态农业发展部。我带你找找去。林总，这怎么回事？哦，这是老董事长安排的，特意把庄小姐的工位安排在她自己办公室
。这老爷子又在搞什么鬼？生态农业发展部，哎，生态农业发展部在这儿啊，哎，呃，林总，这个部门估计是老董事长新成立的。这里了。之前的一切都是我错怪林宪了，我想挽回他，但林宪现在根本不肯见我。爷爷问你，你心里还有林宪吗？嗯，我知道了。林氏那个农业项目，我找到合适的负责人了。要不我把庄小姐的工位从老董事长办公室挪出去？不必了。既然是工作安排，不用刻意回避。啊好。哎，庄小姐，你的办公就在这儿。知道事情的真相了，对不起，我当时真工作时间，不谈私事。把你的方案拿过来。项目书大体还可以，但是还有一些细节部分需要梳理。这一块还有这一块都需要细化，同时还需要补充落地数据。嗯。我也做了一本计划书，可以和你这个融合在一起。这个方案，我会和你一起做。这一块儿，这个地方的数据都要补充完整，一定要详细一点。这块可以删除，这里多补充一条。林夕，其实我。
些天特别想你。你就是庄小满，你是。我是林县的未婚妻，是未来林氏的女主人。林县，他说的是真的吗？林县，你自己告诉他。是真的，我和陆瑶很快就要订婚了。小谢，哎，庄小姐，庄小姐。你等一下，我去给你找点资料，你先了解一下公司。你为什么让那个女人进林氏？庄小满是爷爷故人的孙女，这是爷爷的安排。如果你怕林董事长怪罪你，好，我愿意当这个坏人。我告诉过你，我的眼里可容不了一粒沙子。我会让他知难而退。我相信你，不会因为一个女人而拒绝陆明资本的帮助。好了，我饿了，陪我去吃饭吧。开一下吗？庄小满，放开我睡着了还这么大力气
。算了，先睡了。放心吧，我去找啊！给这行李拿着。他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去、啊，快去呀、啊！王大人跑了，师姐，你有没有看到这么大一个红色的狗？没看，没看。就这只小狗才乱跑的。你好，大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧，走吧。这庄小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿、啊应该熟了吧？不知道味道怎么样。嗯，还挺好吃。喝醉了，哎，怎么就剩这几个了？喂，醒一醒！你是你是不是出了没煮熟的菌菇啊？
菌菇汤很好喝，连汤你都喝了。小马，你的脸好软啊！我，笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂。吃了几个菌菇？一、二、三、四、五个。啊，还好。虽然不要命，但恐怕明天早上可能清醒。我扶你进去吧。来，外面呢？我扶你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了怎么睡这儿了？啊，你昨晚吃了没煮熟的蘑菇，你还记得昨晚的事情吗？昨晚。不接呀、啊！说话。这么久没音讯，我得确保你还活着。那你现在确认了？我挂了。等一下，这两天我一直在想，你会不会喜欢上那个女人，毁坏我们之间的约定？
我喜欢他，但他……你这样的人，应该不会这么天真吧？昨天晚上的事儿，我想起来了。这一路都不说话，他在想什么呢？不要看我，不要看我，是不是该主动点？和林宪昨天到底怎么了？忽然间回想起，不眠暖风轻轻，我微醺，想起你。是大黄昨天不见了，我们找到他的时候，发现旁边有一只受伤的小狗。天色晚了，我们就就地取材做了吃的，结果林现他食物中毒了。食物中毒，严重吗？嗯，没事，还好吃的不多。人没事就行，那还是有点事儿的。肯定发生了什么事儿。来，子枫。喝碗汤，谢谢阿姨。小满做的汤实在是太好喝了。那你多喝几碗呗，别撑着了。是啊，宣传照也已经拍完了，你多喝点，明天好上路。你可闭嘴吧你！子枫，你喜欢就多喝一点，别客气。我有个坏消息要告诉大家。怎么了？我今天早上打照片的时候才发现。相机坏了啊！鬼才信你！你们一张照片都没有啊？不会吧，那可是你辛辛苦苦拍的呀！啊，那那现在怎么办啊？那只能重新拍摄了。哼，有些人啊，就是不想走。还有多久啊？那说不好，相机坏了。那寄回去怎么着都得维修几天。哎呀，子枫作为摄影师，肯定也不想这样的，对吧？没事没事，不行啊，让子枫多住几天，再拍一遍。啊，子枫，你别有心理压力，我们一起解决。那重拍的这几天，我能留在你们家吗，小满？原来打的是这个算盘。嗯，那个家里确实没有多余的房间了。那凭什么他能住？我不能住啊，那不一样啊。那小林是我未来女婿，他不住这能住哪儿？反正就几天，要不林先跟子枫挤挤。你说这倒轻巧，你怎么不跟他挤一挤啊？那怎么行？静文可是一个人住，那要不然你跟我挤挤吧。我谢谢你。小卖部那么小，怎么挤两个人啊？那哎呀，行了行了。就住我家吧，成了，漂亮。林健，你跟子枫挤一挤。那挤挤就挤挤吧。<笑>我回去收拾东西了啊。哎，你吃点儿呀。这家伙怎么没完没了的？住的挺不错的嘛。哟
，练着呢。我这一来，你是不是挺慌张的？哼，故作镇定。跟你说话呢。真是盲目自信，慌张？那倒没有，只有嫌弃。你不觉得我这么住下去的话，会完全把你取而代之吗？你做梦吗？你其实也没有那么喜欢他吧。我不需要向你证明什么，林夕，我敢保证，我比你真心。你这是幼稚，不如你主动放弃吧。你觉得呢？你要干嘛？说不过我，动手是吧？你已经输了，子枫。你真的相信昨天晚上林倩和小满什么都没有发生吗？我觉得林倩最大的优势就是近水楼台。如果你明天真的走了，恐怕再也没有机会追求小满了。那你有什么办法吗？我觉得你得跟林倩一样住进小满家。我也想啊，但是他们家没有多余的房间了。那有没有多余的房间，首先取决于你能不能留下来。陈静雯，诚不欺我。事俱备，只等小满。嗯？爸妈，嗯，你们搞这个干嘛？哎哎，这谁呀？不知道啊。这是。子枫，你怎么在这儿呢？对呀、啊，林仙他把我赶出来了。小林，不会吧？哎，他那个房间那么小，住两个人肯定是挤了点儿。不行不行，你不能住在这儿，这帐篷漏风，你会感冒的。没事，叔叔阿姨，小婉，你早点回去休息，不用管我，我将就一晚上就行。晚安，再见。哎，这子枫好歹也是客人，你怎么能这样？过分了，林夕。今天先挤一挤，将就一下，其他的明天再说。你也就骗骗小满。林夕，大半月的不许再闹了。赢了，承让。睡着了都不消停。小满，这都是你干的好事儿，我要疯了。
干嘛呀？这么晚了？你过来，听听怎么睡。这么可怕，这的确没法睡。是你同意他住进来的，你得负责。怎么负责？你说怎么办吧？那个，我房间只有一张床。那你就陪我干坐着，我睡不着，你也别想睡。怎么不讲道理、啊？就这样干坐着？那你还想干嘛？我想睡觉啊。我的意思是，要不要弄一些吃的、喝的、聊聊天什么的？没心情，你明天就把苏子峰给我赶出去。这不好吧？人家这次专门来大东村拍摄的。那以后，他一把我吵醒，我就来你房间找你，大家都别睡。你怎么这么霸道？我想想办法啊，呃，先先睡会儿，我想一想，我想，我先再想一想，哎呀，怎么办呢？想想。你是在梦里想吗？哎，你想到没？庄小满，庄小满，睡这么快，真是会耍赖啊！睡觉也不老实睡着了还这么大力气，算了，先睡了。可以把人正上床了。
生了什么？你自己好好想想。这下。说不清了。我先起来了，你再睡会儿，被你妈看到不好。为什么从小满的房间里出来？这还得感谢你，昨天把我给赶出来。你昨天睡在小满的房间？你俩不会？你你俩干嘛了？昨天？哎哎哎！告诉我你干嘛了？昨天？兄弟，给我。快递，请您签收。快递。啊，谢谢。啊，谢谢。相机，我没买啊。嗯，看真不错。你相机不是坏了吗？这是我赞助给你的。这么贵重的东西。你说送就送啊！现在有了机器，可以开始拍摄了吧？拍不了，这天气太阴暗了，光不好，拍不了。这光怎么就不好了？你怎么那么多事儿啊？你是外行，不懂里面的门道。这看着好像差不多吧，但其实天差地别，这会大大影响我拍摄的质感。那你说什么时候能拍？得看天气的造化了。但是好的天气难得一遇。我看你啊，就是想赖在大东村不走了。是又怎么样？你。哇，好美呀、啊，这里。这边。哦，子枫说他马上要离开大东村了，想要找点灵感，我就带他来这里。阴魂不散。哦，哇，小满，嗯，这些都是你自己种的吗？对呀、啊，这些全部都是。嗯，最近都是林线帮着我一起打理的。然后我也可以帮你一起打理。喂，喂，你怎么了？不是说好这里是我们的秘密吗？怎么谁都能来？人家就是想找点灵感，我也没有理由拒绝呀。好了好了，回去干活了，走。走
，你稍微笑一笑，你稍微笑一笑。哎呀，干活有什么好拍的？小满，嗯，你看我这样浇水够吗？我看看，再来点吧，再来点就差不多够了。好。喂，你干嘛呀？你不帮忙，别在这捣乱好吗？怎么了？我劝你善良点儿。爸。没完了是吧？你看不出来吗？我就是故意的。讨厌呢！哎呀，我差点忘了，还得去江浩那儿拉化肥呢。林倩，你去吧。哎、那拍照的，你这么闲，跟我拉化肥去。我没时间。我跟这儿拍照呢。那小曼，你跟我去吧。哦，好。啊，没事儿。走吧，不就是拉化肥吗？小意思。快点啊！小心你的手啊！来，来。这么大块头，这么没用。来，走，慢点啊！你别小瞧人。快点，快点，慢慢的。大摄影师，干不了这些粗活，就别干了吧。小意思。成名的天才摄影师，他与庄小满在大学期间，两人关系非常好，很多人都以为他们俩人是情侣关系。那到底是不是？呃，没有当事人官宣，无法确认。哦，对了，苏子峰拿了巴黎艺术学院的 offer， 但是他还没有确认要不要去。好，我知道了。今天晚上我会死死盯着你。你绝对别想跑到隔壁房间去。那你可要盯好了。你一睡着就打呼噜，你一打呼噜我就睡不着，我就打住，打住。这样好吧，只要我一打呼噜，你就踹，行吗？这可是你自己说的，你可别后悔。可以。这是你自找的，你还真踹呀！没完了是吧？今天晚上我不睡了，我死死盯着你。
。人呢？找到了。你有事就说。林总。你要的项目材料。现在乡村振兴政策啊非常好，我们的新项目啊在资本市场很受欢迎。爷爷，你把我留在大东村，就是让我自己发现这一点吧。您真是有远见。这个项目，可能是解决我们集团这次危机的关键，尽快推进。好，林总，你还要在大东村待多久啊？董事长那边快扛不住了。现在业内已经开始传言说你们林氏不行了，你们的股票也跌得很厉害，你再不抓紧时间，我也帮不了你。好啊，那我们的约定取消吧。你可要想清楚，拒绝了我，你们林氏一定会完蛋。又干嘛呢？鬼鬼祟祟的。你搞清楚，这里是我的房间。你才搞清楚，这里是庄小满的家。你还不是男主人，是不是？你说的算吗？你我说的都不算，要庄小满说的才算。需要用刀把它切成块，记住别切太大块。好。用刀切块，简单。这可是我妈最喜欢的盘子。小马，做什么好吃的嘞？小马，你怎么这么马虎？
谁叫你切记直接放盘子上切？你看把盘子给我切的。阿姨，是我，对不起。啊、是小林啊，没事没事，以后小心点。啊、妈，这不是你最爱的盘子吗？哎呀，不就一个盘子吗？咱家盘子多的是。不知道的还以为他是你亲儿子呢。你看这孩子说的，女婿跟儿子不是都一样吗？这火还没关呢，算你幸运。重新装子枫进展顺利吗？怎么，想放弃了？我心里没底儿，也不知道小满对我什么感觉。其实你和小满认识的时间比林宪早，按道理来说，你们的感情基础更好才对。你说，如果我跟小满表白的话，他会答应我吗？我只知道，如果你说的话，就还有机会；但如果你不说，小满这辈子都不会知道你的心意。你说的对，让我好好想想。看来苏子峰并不能阻止小满喜欢上李现。林现，你竟然敢拉黑我的电话！当初我们约定好的，我家帮林氏渡过难关，我们就在一起。我也给你时间去甩掉庄小满这个麻烦。你现在这么对我，就不怕林氏会完蛋吗？你为什么不说话？我路遥想得到的东西就没有得不到的。你考虑清楚，如果你毁约，林氏一定会破产。这些不行，但小满。小满，我感觉自己像个小丑，每天在你面前上蹿下跳的，你好像根本就看不见。遥想得到的东西就没有得不到的。路遥，这个路遥该不会是？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你要解释什么？虽然我们陆家很看重你，但我的眼里可容不得一粒沙子。这是我的事情。不需要你来提醒。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。原来林氏早就不行了。静文，你叫我给你带的衣服。谢谢浩哥。你不打开看看吗？这个是杂志款。我买房款就只是买个款式而已。嗯，这可是我特意为你定的。有没有看出什么来
。哦，现在的房款做的越来越精细了。老板，哎，来了来了，那我先去忙了。去吧去吧，我走了啊。哎、来了。喂，你好，我想请问一下，昨天有没有一位男士在你们这儿买了一条五千八百元的女士长裙？稍等，我帮你查询一下。好的。是的，是有一位姓江的先生，在一个月前预定的。谢谢。哎，林总，小谢，我应该怎么知道一个女生的戒指尺寸？林总，我问一下，你你要准备干什么呀你在干嘛？去滑板玩一下。滑板？你睡。给我这个干什么呀？我网上参加问卷答题中奖了，白送的，你去玩吧。浩哥，你可以自己去啊，爬爬山，放松放松。我这不是有个小卖铺离不开身吗？这个笨蛋想约我，要说出来啊？哦，这个确实一人一间房的，你也可以跟朋友去玩。或许我以前是错的，我应该给浩哥一个机会。那要不我俩一块去？真的吗？还是说你的小卖部没你不行啊？不是不是，那个，你你等着我，我我现在就去收拾行李。你等着我啊！你等着我啊！子夫，来这儿干嘛呀？小曼，嗯，其实有些话，我都都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？
，小马，我喜欢你。我也喜欢你啊，你是我最亲近的学弟。不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？嗨，你别开玩笑了。我没有开玩笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。子枫，我不想伤害你。心里其实一直都是弟弟。你是不是喜欢上林姐了你们一开始就是假的呀！我怕他，我不怕。小曼我洗好碗了，来接你回家。嗯，那我们回家。
小满，我走了，原谅我没有当面告别。其实我是看到你报名了轮滑社后，才去学的滑板。在你毕业前，我有好几次都想偷偷去告诉你。苏子枫，我不想只被你当成弟弟来对待。但每一次我都害怕被你拒绝后，我们之间连朋友都做不了，所以没有说出口。来大东村之前。我收到了新余学校的 offer， 现在我已经做好决定了。角度拍照这么亏，你想得出来？你也可以。我去巴黎了。前面为了吸引你的注意，我的有些行为比较幼稚。快点热水拿拿。现在我明白了，那不是爱，只是我不想在生命中留下遗憾而已。你替我把滑板送给李姐。另外，祝你永远幸福。大爷，捎我一段呗。好了好。就这样一天一天的美好而平淡的过着。他跟我说了很多他以前的事儿。以前的他忙碌冷漠，除了工作，不把任何事、任何人放在心上，看起来让人羡慕，但过得很累。他告诉我。他喜欢现在在大东村的日子。林宪慢慢学会了种田，虽然他还不是很熟练，有时候还会闹些小笑话，但他真的很认真。最近他在地里忙碌，我在家做饭。现在的我们很幸福
陛下，洗手过来。嗯。饿了吧？这儿也是，哎呀，这边也是。好了，我自己来。小满，哎，吃饭呢？哎，光博，光博，一起吃点啊！家里做好了，哎，你们吃啊。好，对，快吃吧。嗯，尝尝这个，鸡蛋。手怎么了？没事，放松一下就好了。你以前没插过秧，肯定这次不习惯了。你怎么不早说呀？我怎么可能比你还弱、啊？我种田都种习惯了，你跟我哪有可比性？嗯，你手都这样了，我来喂你吧。这次真给我吃啊！真的。嗯，真好吃。不吃了。你怎么还生气了？我我喂你，我喂你。想起你。